ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ವಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಪೇಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಹಳೆಯ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಮೂಲತಃ ಫ್ರೆಂಚ್ನವರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಮನೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುವಂತಹ ಡೆಕೋ ಪ್ಯಾಚ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಸಕಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಮಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನೇ ಏನೇ ಹಳೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೆಕೋಪಾಜ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ರೈಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಂಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡ್ಯಾಬ ಮತ್ತು ಬ್ರಷಸ್ ಕಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಕೋಪಾಜ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ನ ನಾನು ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಸೊ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಟಾಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಆಕ್ರಿಲಿಕ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನೀವು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಬಣ್ಣ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಫೋರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಇದು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಣ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಡು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೈಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ಲೂ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪ್ನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೈಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಟ್ಸನ್ನ ಸೊ ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಕಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೀಲರ್ ಥರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಒನ್ ಕೋಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಾಗಕ್
ಸೊ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಪೇಪರ್ನ ಅಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಇದು ಒಣಗಿದೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ಥರ ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸು ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ವುಡನ್ ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ಲವರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲಿಂಗ್ಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಿಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ಲೆಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಕೊರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕು ಪಾಶ್ ಆಟನ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಖಿಯರೇ ಪ್ಲೇನ್ ವುಡ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಕೋ ಪ್ಯಾಜ್ ಆರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀ